A Bia Torbágyi Merénylet, vagy ahogy épp a korszakban nevezték, Torbágyi Merénylet a Horti korszak egyik olyan szokatlan incidense volt, ami alapvetően sok kérdést vetett fel és kérdőjelezett meg bizonyos támpilléreket a magyar kormányzó által felügyelt magyar államberendezkedésben. A merénet elkövetője Matuska Szilveszter volt, aki egy két kg súlyú gázcsövet helyezett el a Biatorbágyi vasúti viadukt vasúti pályáján, amit ekrazittal töltött meg, majd 1931. szeptember 13-án hajnali negyed egykor a robbanóeszköz elvégezte a dolgát. A detonációt az érkező vonat súlya indította be, ami egy két méteres darabot azonnal kiszakított a símből, bár egy beszámoló 7 méteres kiszakított darabról számol be. A robbanás az éppen Budapest hegyes halom rajka vasútvonalon áthaladó, Bécs felé közlekedő nemzetközi gyorsvonat második és harmadik kocsijának áthaladása alatt történt, terheletlen állapotban. A megszakadt vágány részen a nagy sebességgel haladó mozdony, a mögötte levő podgyászkocsi, négy személykocsi és egy hálókocsi kisiklott és azonnal a mélybe zuhant. A többi kocsi sértetlenül a vágányon maradt. A merényletnek 22 halálos áldozata volt, 17-en megsérültek, a vonat 10 fős személyzetéből 4-en vesztették életüket. A mozdony vezetője, a mozdony fűtője, a vonat fő kalauza és kalauza. A mozdony roncsaiban a mozdony vezető holtestét úgy találták meg, hogy kezében a fékfogantyút szorította. A hirtelen fékezésnek volt tehát köszönhető, hogy a robbanás következtében a többi kocsi nem jutott arra a sorsra, mint a vonal elején levők a mozdonyjal együtt. Matuska Szilveszterről utólag derült ki, hogy egyáltalán nem tudta, hogy gyorsvonatot vagy tehervonatot fog egyáltalán robbantani, ugyanis ő a vasúti menetrendhez igazodva várta a Bécsi gyors előtt 15 perccel érkező tehervonatot, ami a merénylet éjszakáján késett, ezért a gyorsvonatot előre engedték. A nyomozás során a rendőrök a helyszínen egy levélre bukkantak, ami arra engedett következtetni, hogy a Magyarországon tevékenykedő kommunisták műve lehetett ez. A Károlyi Gyula kormány meggyőződése is az volt, hogy egy magyarországi kommunista terrorcselekmény hullám kezdete lehet a merénylet. A robbantást arra a célra használták fel, hogy a kommunisták illegális tevékenysége ellen keményebben fel tudjanak lépni. Már a merénylet másnapján országos tatárium került bevezetésre, szeptember 20-án minden állam ellen tevékenykedő gyanús személyre kiterjesztették. A Bécsben élő Matuska Szilveszter magára vállalta a dolgot, beismerte, hogy ő követte el a Biatorbágyi merényletet. 1931. október 7-én letartóztatták, majd a Bécsi Bíróság 6 év börtönbüntetésre ítélte. Magyarországon távol létében először halálra ítélték, ezt később életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták, miután Ausztria kiadta őt Magyarországnak. A Váci fegyházban töltötte le a büntetését egészen 1944-ig. A vörös hadsereg bevonulásakor kihasználta az űrzavart, és megszökött több raptársával együtt. Habár keringtek róla a városi legendák, hogy hol látták őt a II. világháború után, de azóta nem tudni, mi lett vele. A statáriumot Matuska letartóztatása után még 1932-ben is fenntartották. Ennek köszönhetően végezték ki az illegális kommunisták Magyarországi pártjának vezetőit, Salai Imrét és Fürsz Sándort, akiket a Biatorbágyi merénylet elkövetésével is vádoltak. Habár nem volt erre bizonyíték, az ítéletet végrehajtották. Történészek egy nagyon szűk csoportja tartja úgy, hogy Gömbös Gyula honvédelmi miniszter hajtotta végre Horti Miklós kormányzó megbízásából a merényletet, hogy hatalmi pozíciókat erősíthessenek meg az 1930-as évek végére, habár abban többen egyetértenek, hogy Matuska Szilveszter csupán az egyik résztvevője volt a robbantásnak, és megmagyarázhatatlan okokból egyedüli elkövetőként ismerte be bűnösségét. Az sem elhanyagolható tény, hogy a szociáldemokrata országgyűlési képviselők számára ismert volt 1931 őszére, hogy nem csupán a szélső bal, hanem a szélső jobboldali aktivisták is megkezdték mozgolódásukat. Több fegyverraktáruk is ismert volt a rendőrség számára, az ügyben a nyomozást viszont leállították. A merénylet körül számos furcsaság kering, ami arra enged következtetni, hogy Matuska nem egyedül vett ebben részt, ráadásul az akkori magyar kormány meglepő gyorsasággal reagált az eseményekre. Az egyik ilyen furcsaság, hogy több forrás is beszámol arról, hogy az első osztályú utasoknak nem adtak jegyet a vonatra. A helyszínen az említett titokzatos kommunista levél túl egyértelművé tette a vélt elkövetők politikai hovatartozását. 
A szöveg így szólt. Munkások, nincs jogotok, hát majd mi kierőszakoljuk a kapitalistákkal szemben. Minden hónapban hallani fogtok rólunk, mert a mi társaink mindenhol ott vannak. Nincs munka alkalom, hát majd mit csinálunk. Mindent a kapitalisták fizetnek meg. Ne féljetek, a benzin nem fogy el. A pokolgép, ami felrobbant, egy két méteres gázcső volt, megtöltve ekrazittal. Matuska azt egyedül nem tudta volna elhelyezni és még ekrazittal is megtölteni. Mikor Matuska szilvesztert először Bécsben elítélték, még elmebetegnek is bélyegezték, bármennyire is nem volt az. A bíróságon elhangzott, hogy nem ez volt az első eset, hogy Matuska szilveszter merényletet próbált elkövetni, ugyanakkor a magyar sajtó is rátett még egy lapáttal, ugyanis innentől a korábbi vonatból esetek vagy megelőzött tömegközlekedési katasztrófák mögött is Matuska szilveszter alakját vélték felfedezni állítólagos szemtanukkal. A magyar kormány kommunisták elleni hajtóvadászata a merénylet másnapjától végig egy előre felépített forgatókönyv szerint működött, ami egész biztosan egy előzetes tervezés útján kerülhetett a gyakorlatba. A kérdés csak az, hogy erre a konkrét merényletre vártak, vagy számítottak ilyesmire. Mivel ilyen tragédiára nem volt példa még Magyarországon, azért, hogy a közeljövőben egy ilyen esetnél gyorsítani lehessen a mentést, 1934-ben rendszeresítettek olyan mentőautókat, amikben egyszerre több sérültet is lehetett szállítani. Matuska Szilveszter személye is ellentmondásos a merénylethez köthetően, hiszen katolikus családból származott, volt ő kántor, tanító, és a 30-as éveire egy viszonylag sikeresnek mondható üzletember lett, azonban a bécsi ingatlan vásárlásokba csúnyán belebukott. Próbálkozott találmányok szabadalmaztatásával, köztük egy olyan jelzőkészülékkel, ami a mozdonyvezetőnek jelzi előre, ha valami van a vasút is innen. Végül 39 évesen robbantott a Biatorbágyi viaduktnál, a Bécsi Bíróságon elhangzottak szerint már több korábbi kísérlete volt arra, hogy vonatot siklasson ki a Bajorországi, Göteborgnál és Ansbachban, amik miatt az osztrák hatóságok is körözték. A Bécsi Bíróságon szándékosan úgy mutatkozott, mintha egy őrült lenne, így enyhítő körülményként kapott hat évet. Néhány évvel a merényletet követően arról számoltak be, hogy Matuska Szilveszter a robbantást követően, mikor a mentők és a tűzoltók a helyszínre értek, ő is jelen volt. Ráadásul úgy mutatkozott, mintha ő is a vonaton tartózkodott volna. A magyar igazságszolgáltatás az osztrák igazságügyel való együttműködés egyében nyugtázta eleinte, hogy a kommunisták nemzetközi összeesküvés útján igyekeznek merényletekkel gyengíteni a nyugatabbra fekvő országokat, de ez Matuska lebukását követően enyhült némi kép, de a statárium Magyarországon fennállt, a magyar kommunistákat pedig halálbüntetés útján ritkították. A merényletet túlélő utasok vegyesen emlékeztek vissza az esetre. Voltak, akik egy nagy robbanásról számoltak be, de többen megerősítették, hogy nem egy, hanem kettő vagy több robbanást hallottak. Vélhetően a második állítás lesz az igaz, ugyanis a lezuhan mozdony kazánja a földre érkezést követően azonnal felrobbant. A sötétben csak az emberek sikoltását lehetett hallani, mivel nem volt a helyszín megvilágítva, így sokáig oroncsokhoz még a megmaradt kocsikból sem tudtak lemenni segíteni. Akik túlélték a zuhanást, segítségért kiáltottak, Ám várniuk kellett. Az egyik kalauz, aki a vonat végében volt, eleinte megpróbálta az egyik lámpát leszerelni a vonatról, hogy segítséget szerezhessen, ám végül lámpa nélkül a legközelebbi őrbódénál az ott tartózkodó katonától kért segítséget, aki a budaörsi állomást értesítette az esetről. Időközben az első tűzoltók a helyszínre értek, fákja fény mellett láttak hozzá a mentéshez. A budapesti önkéntes mentőegyesület külön vonattal érkezett a helyszínre. A mentés és a roncsok eltakarítása több napot vett igénybe. Az egyik mentőorvos már-már irodalmi nyelven, de megörökítette a mentés során tapasztaltakat. Mágiákat raknak, és ezek fokozódó fényénél látjuk csak igazán a szerencsétlenség teljes képét. A viaduk alatti nagy sár, a lezuhanó vonat alól felcsapódva szürkére festett mindent. A mozdony 24 méteres zuhanása közben sebességével még 20 métert repült előre, míg földet ért. Leszáll a csönd, a halottak csöndje, tompává halkítja a kopácsolást. Most már csak halottakat hoznak, de mégis. Éles gyerek sírás üti meg a fülünket. A megsebzett élet hangja. Nagy csoportosulás az egyik vasúti kocsi mellett. Ez a kocsi szaltót csinált a levegőben és tetejével esett a földre. A nehéz alváz, amelyik felülre került, úgy összelapította, hogy az alváz csak egy méter magasságban volt a földtől, égnek álló kerekeivel. Sorba húzzák ki alóla a halott anyát, az apát és leányukat. 
megindul a fotográfusok pergőtüze, mint a másodpercenként megismétlődő villám hasítja át a sötétséget a magnézium fellobbanó fénye.